اول شيء احنا بدينا من ثلاث ايام بالتعليم مع دكتور منير فشي يتكلم عن الحكمه وختمنا مع فنانين شباب كويتيين يتكلمون عن التعليم ف بهالثلاث ايام شفنا التعليم وهو الاساس وهو اساس كل شيء وهو اساس الاقتصاد اللي احنا نبي ننميه اليوم هي انطلاقه لنا معاكم ان نحط مستقبل جديد المستقبل لما ينرسم ينرسم بالفكره الفكره هي اول شيء اللي تولد بعدين الفكره تصير كلمات الكلمات تتشكل انا تمانيفست وبعدين نشوف في الواقع يتحقق فحاليا احنا الحين في ثوره فكريه مع بعض اليوم احنا we're starting a thought revolution فاول شيء ابي اشكركم انكم بديتوا هالحركه معانا فشكرا لكم في اليوم الاول بدينا شنو هو الكريتيف ايكونومي كنا قاعد نحاول نتعمق فيه ثاني يوم هاو تو كالتيفيت شلون نبني واليوم كان النظره المستقبليه هذه هي الحين الارض الخصبه اللي احنا قاعد نشتغل فيها ارد اعيد مره ثانيه لما افتتحنا احنا قلنا ان نقاط ما راح ينظم مؤتمر بهالحجم بالكويت السنه الجايه هذه ليس النهايه الله يخليكم لا تقولون ذس از ذا لاست كونفرنس نشفريجي برا وانا اقول تقول ليش هذا اخر واحد والله العظيم مو اخر واحد الحين عقب كل هالتعب ويمعناكم وبنوقف لا هي نقله بننتقل صار لنا سبع سنين قاعد نمشي على نفس النمط كل شوي نطور نطور شوي 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 الحين ما نبي نطور شوي الحين نبي نرفس الباب ونغير الموضوع كله ونبيكم معانا فاحنا بس اشرح لكم شنو هو نقاط وشنو القدره الجباره اللي قاعد تصير من هالفريق الصغير يعني انا بس بعطيكم مثال في وزارات وهيئات حكوميه او شركات كبيره عندهم 2000 موظف او 500 موظف وبصراحه ما قاعد نشوف النتيجه اللي احنا قاعد نشوفها اليوم احنا عندنا تسع موظفين اثنين منهم فول تايم الباجين احنا كلنا فولنتير اثنين فول تايم بس تسعة قاعد يشتغلون واليوم معانا 55 فولنتير هذا كله قدرنا نسوي كل هذا فلو الحين ناخذ نقلة أكبر وهي احنا بالنسبة لنا الحين وي ار ريزنج فاندز فاللي يقدر يساعدنا فيها عشان نمول الشركة الغير ربحية وتصير شركة فيها لو احنا سبعة لو نصير 25 موظف شو ممكن نسوي؟ واحنا مو موظف احنا فريق لو نصير 25 واحد شو ممكن يصير؟ وإذا الحين احنا حاليا بالكويت طبعا تدرون معظمكم هني خليجيين او اللي عايشين بالكويت ما حد من لبنان يقدر يجي الكويت اذا ما بالفيزا من الدول العربيه ما يقدرون يجون الكويت اللي يقدر يجي الكويت فيزا هو لايك هو امريكي ولا عنده جواز اوروبي او كندي هذا لبسوه لا يدشون بس العرب ما يقدرون يدشون الكويت فاحنا عندنا الحين مشكله كنقاط ما نقدر انت قاعد نتكلم عن دول عربيه بس ما نقدر ندخل العرب الكويت زين شو نسوي فاحنا قررنا ان الحين نقاط يكون متحرك في الدول العربيه واحنا نروح لهم وانتبهنا قضية الاقتصاد الابداعي لأن احنا بالنسبة لنا هو اقتصاد السعادة. ونبي نكون سعيدين بحياتنا يا جماعة ملينا، يعني كل ما اسمع واحد يشتغل ببنك يقول يا اخي طقة كبدي ما بروح الدوام، زين ليش؟ لما الحين قاعد؟ لأن إذا أنا بصير فنان ولا إذا بصير موسيقي ولا بصير شيء ما أقدر أطلع ما أقدر أوكل عيش وما أقدر أطلع فلوس وأهلي ما راح يرضون. احنا معاكم نبي نغير هالشيء. كل واحد خليه يشتغل بالمجال اللي يحبه. هذه الحياة يا جماعة ما يصير يعني ترى نهايتنا بنموت وهاي صراحة نقعد كل مرة كل يوم الواحد بيروح دوام كاره عيشته مش حقه لا والله من صدقي مش حقه مع بعض احنا كولكتفلي هذه قوة اليوم هذا اللي موجود ايه هي قوة فاحنا نبي نحرك هالقوة هذه بدينا بالكويت خلي الكويت تصير هي بداية خلينا نرد احنا نصير عاصمة الثقافة ليش لا؟ نصير النيوكليوس اوف كريتيفيتي فاحنا عاصمه الثقافه نبني نتحرك نروح دول الخليج 
نروح الدول العربية تو لؤي وين لؤي قال لي تعالي الأردن كان جايين الأردن إن شاء الله ونجمعهم ويعرفون منو نقاط ونتعرف أكثر شنو هو الاقتصاد الإبداعي نتعمق فيه أكثر نشوف شنو كل دولة هي تحتاج شو ممكن ننميها نجمع هذه العقول والمفكرين ونجيبهم مع بعض وبعد سنتين ثلاث سنين مع دعم نبي دعم نبي دعم نبي دعم نبي دعم نبي دعم مادي ومعنوي نبي دعم نبي دعم نبي دعم نبي دعم نبي دعم نبي دعم والله من صدق نبي دعم نبي دعم ترى احنا ما قاعد نطلع بروفيتس يا جماعه مو قاعد نطلع بروفيتس مو قاعد نطلع بروفيتس وخلينا الليكتشرز ببلاش من نقاط لكم هذا منا لكم فنبي دعم بس طريقتنا احنا الخطه الاستراتيجيه لان احنا الحين احنا بنركز على ان وي الوكيت فندز نفتر بدول الخليج ونرجع لكم ان شاء الله عقب سنتين مو بهالقاعه يمكن قاعه اكبر ليش ملعب كره خلينا نسويها اوكي ونتكلم عن الاقتصاد الابداعي ويلوبي على الحكومه ونغير القوانين ونرد نعيش بسعاده ايش رايكم Rock and roll, education. ففي هذه الثورة الفكرية أبي أجيب كل الجنود اللي يابوكم اليوم. أول شيء the founders, Dan Al Hilal, Sara Nafisi, Wakim. Please come on stage. فريقنا العظيم, Sara Al Yagut, Sara Al Yagut. فارس علي سارة الفلي وينهم زيد الكاظمي هذا زيد هذه سارة الفلي تالا صالح فرح غيث ويا زماء أبي صفقة كبيرة حق جولييت زيدان جولييت مها العيسى مها العيسى بتي ستيفنز This is this is rock and roll This is the rock stars هذيلا اللي صفقوا لهم وياسين تفضل معانا بعد سارة حمدان خالد زواوي وأصايل نوف خنجي تالا صالح تالا تالا البطل وليد النصر الله من بعد يوسف الرفاعي ونبي كل الفولنتيرز نوف يلا نوف كل الفولنتيرز كل الفولنتيرز بس ستوب ميديا بس ستوب طارق جمال مريم الخترش عايدة التصوير باتريك خديجة هذيلا أبطال يا جماعة هذيلا يعطونكم من وقتهم من وقتهم هذا وقتهم كله لكم و of course كل هذا والحكي ما يصير من غير our speakers for our speakers please all of you تفضلوا onto the floor واللي تعبت معانا اليوم ونشف ريجها وتفتتح وقعدت قعدنا ثلاث أشهر نحضر لكم الكلام وال speakers سوزان تلحوق شكرا ولو سمحتوا ممكن كلكم توقفون كلكم لفوا لفوا طالعوا القاعة شوفوا بعض شوفوا بعض يا حلوكم شفتوكم 
انتو انتو معانا انتو هني كلكم هني مشكورين ما قصرتوا شكرا شكرا بس الاستاذ الدكتور دكتور منير دكتور منير وين الدكتور دكتور 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 قال لي يبي يقول كلمة واحدة تفضلوا استريحوا ما بقت تعبكم دكتور بس طلب مني يقول كلمة قصيرة هو 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 افتتح معنا يبي يختم بشغلة تفضل دكتور أولا أنا مسافر بكرة صباحا بس بدي أقول هدول الثلاث أيام كانوا بالنسبة إلي أمل كبير وإغناء كبير اللي بدي أقوله شيء واحد أنا بديت في العنوان حق واجبي أن أتعلم أهم من واجبي أن أدرس واجبي أن أتعلم تعني إنه كل إنسان ممكن يكون مبدع المؤسسة التعليمية هي اللي بتمنع هذا الكلام لأنه بتحول التعلم إلى دراسة والدراسة شيء آخر فالدراسة مرتبطة في السي في أو السي في مرتبطة في الدراسة أنا أقترح عليكم شيء قبل ما أسافر بكرة واحد إنه قدر الإمكان تعملوا حفلات لحرق السي في لأن لأنه هلا خلوا خلوا نسخة واحد احتياط لأنه لأنه العالم اللي احنا عايشين فيه يحتاج إلى هذا التصريح بس لازم نعتبر إنه هذا التصريح هو ليس لنا وليس منا ولا يمثلنا ما يمثلنا هو حكاية تعلمنا لسبب أطلب منكم في نفس الوقت اللي بتحرقوا في السي في تعطوا بديل اللي هو ماذا تعلمتم وماذا تعلمتم دون استعمال أي كلمة من المؤسسية أو تصنيف أكاديمي لأنه هدول هم مصدر الخراب فحكايتنا وكل إنسان له حكاية وكل إنسان له حكاية تعلم والإبداع في رأيي يبدأ من أن يحكي الإنسان كيف تعلم وماذا تعلم مش ماذا درس ولا الشهادات لا خدها إذا كل إنسان يبدأ إبداعه ب صياغه تعلمه وهذه الصياغه انا بقدر اقول اني الي هلا 45 سنه بحاول اصيغ كيف تعلمت وماذا تعلمت فالقضيه هي مشروع حياه لكن مشروع الحياه هذا هو بالضبط سلاحنا وهو بالضبط املنا وهو بالضبط تحررنا وشكرا لكم جميعا يلا نشوفكم ان شاء الله بدول الخليج تعالوا معنا خلنا نبدي هال هالويف هذه فتعالوا معنا وان شاء الله ان شاء الله نشوفكم عقب سنتين وشكرا جزيلا شكرا <تصفيق> كريم كريم جبار يلا صوره 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 جماعيه لو سمحتوا وشكرا وتصبحون على خير